Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui quem fala é o professor Ailton da Costa e a nossa aula de hoje é sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil é um assunto que está inserido no contexto das grandes navegações e descobrimentos marítimos promovidos nos séculos XV e XVI. Neste período, Portugal e Espanha se lançaram ao mar em busca de novas terras e principalmente metais preciosos. Já se sabe que anos antes dos portugueses, navegadores a serviço da coroa de Castela já teriam avistado terras no sul da América. Muitos críticos salientam que o uso da expressão descobrimento é baseado em uma visão eurocêntrica, que denota não haver habitantes nas terras encontradas pelos portugueses. A expressão chegada dos portugueses ao Brasil seria mais precisa, pois reconhece a existência das tribos nativas. A esquadra que chegou ao Brasil era bastante numerosa e composta por experientes navegadores. O objetivo principal era chegar às Índias para negociar tratados comerciais. O primeiro europeu a circundar o um continente africano pelo Cabo da Boa Esperança foi Vasco da Gama em 1498. Antes de chegarem às Índias, deveria ser feito um reconhecimento das terras existentes a oeste. Devido às hostilidades dos povos locais, Vasco da Gama recomenda o uso da força para a realização do comércio de especiarias. A próxima esquadra parte do rio Tejo, em Lisboa, no dia 9 de março de 1500. Três embarcações com cerca de 1.400 homens, tudo sob o comando do fidalgo Pedro Álvares Cabral, e ainda a presença de Duarte Pacheco Pereira, e tinham como destino as Índias. Em 22 de março, os navegantes contornaram a ilha de Cabo Verde e seguiram para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Durante muito tempo, acreditou-se que essas terras teriam sido descobertas por acaso, mas a experiência dos navegadores revela que eles não se perderiam no mar tão facilmente. O rumo tomado pelas embarcações prova que elas não foram desviadas por nenhuma tempestade. A comunicação entre os navios se dava através de disparos de canhão. Um fato histórico pouco estudado foi a expedição secreta de 1498, quando Pacheco Pereira teria confirmado a existência das terras brasileiras. Existem muitos outros navegadores que antecederam a Pedro Álvares Cabral, entre eles Vicente Inhães Pizão, Diego de Lepe, João Coelho da Porta da Cruz e o já citado Duarte Pacheco Pereira. A esquadra de Cabral cruzou aproximadamente 3.600 quilômetros em um mês, até encontrarem os primeiros sinais de terra. Após a confirmação do encontro da terra, Gaspar Lemos, que comandava a naveta de mantimentos, recebeu ordens para retornar a Portugal, para comunicar a coroa portuguesa. É ele também o responsável pela entrega da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. As caravelas chegaram ao litoral sul do que viria a ser o estado da Bahia, e ao avistar o um monte, o batizaram de Monte Pascoal, que recebeu esse nome porque o desembarque ocorreu na época da Páscoa do ano de 1500. O local onde ficou aportada uma pequena frota em 22 de abril ficou conhecido como Porto Seguro. Dois dias após a chegada é que os portugueses travaram conhecimento com os indígenas que habitavam a região. Cabral fez subir a bordo da caravela alguns indígenas. O litoral baiano era ocupado pelos índios Tupinambás, Tupiniquins e, no interior, viviam os Aimorés. Os índios experimentaram e não gostaram dos alimentos dos portugueses e se espantaram com os animais, como as galinhas, que esses traziam nos navios. Segundo os relatos de Pero Vaz Caminha, ao verem objetos de prata e ouro, os indígenas deram a entender que conheciam e apontaram para a terra. Os portugueses entenderam com este gesto que eles possuíam aqueles metais, o que não foi confirmado pelas prospecções. Os portugueses não compreendiam o fato dos índios andarem nus e, como não encontraram estátuas representando deuses, concluíram que os indígenas não tinham religião. No dia 26 de abril, aconteceu a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Após a missa e a renovação dos suprimentos da esquadra, Pedro Álvares Cabral rumou para as Índias. Como acreditavam que a terra descoberta não passava de uma ilha, nomeou a Ilha de Vera Cruz, o qual logo foi substituído por Terra de Santa Cruz, pois os navegantes perceberam se tratar de um continente. E por fim decidiram chamá-la de Brasil, em 1511, devido à grande quantidade de árvores de pau-brasil na região. Alguns autores europeus referiam-se às novas terras como terra dos papagaios, pela grande quantidade desses pássaros encontrados na região. Apesar do achamento e do relato feito ao rei, a coroa portuguesa tinha outras prioridades e não mandou nenhuma expedição para ocupar as terras encontradas. Somente negociavam com os índios em troca do pau-brasil. A notícia da riqueza das novas terras atraiu o interesse de franceses, holandeses e ingleses, 
quais a coroa portuguesa não tinha nenhum tratado como de Tordesilhas. Foi por esse motivo que, a partir de 1530, uma expedição foi organizada pelo experiente e rico Martim Afonso de Souza a fim de ocupar as novas terras. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula e eu aguardo você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para continuar acompanhando o nosso trabalho. Não se esqueça de baixar nossa aula em PowerPoint que está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.